Un país complejo porque está atravesado por muchas tensiones. Creo que la Argentina hace muchos años inició un proceso de decadencia. Te podría decir con altibajos, momentos donde estuvimos mejor, momentos donde estuvimos peor. Pero definitivamente ese país industrial, solidario, soberano, de movilidad social ascendente, hace mucho tiempo que no existe. Mm. Y creo que es responsabilidad de, no solamente de la política, sino de la sociedad civil, de la gente de las universidades, los intelectuales, los artistas, evitar que esto derive en una suerte de antidemocracia o de una democracia de baja intensidad y tratar de darle vigor a esta democracia que va a cumplir ahora 40 años, dándole más vigor y más fuerza a las ideas y a los valores por los cuales todos nosotros en algún momento tomamos la decisión política sí. de empezar a militar. Eh, espera, ¿y vos crees que hay peligro de antidemocracia, Leandro? Y creo que en el mundo se está viendo una derecha reaccionaria que trabaja sobre una tesis que a mí me preocupa mucho, que es que las personas eh, se tienen que resolver solas sus propios problemas, que no existe la sociedad, que no hay nada parecido a una comunidad. Y entonces vemos expresiones muy individualistas, expresiones muy insolidarias, que muchas veces tienen expresión política. Eso muchas veces pasaba por fuera de la decisión política, pero ahora pasa desde los discursos políticos. Estas propuestas ultra individualistas terminan lesionando mucho el lazo social. Mm. ¿Por qué crees que eh, Jorge Macri no puede ser candidato? Bah, no, 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 si no puede ser candidato. ¿Por qué eh, te manifestaste por eh, la situación de que él es de Vicente López y se presenta acá en la Ciudad de Buenos Aires? Sí, yo una cosa es que no sea... Yo, viste, te digo una cosa, te digo la otra. Sí. O sea, yo entiendo que esto es una discusión política sí. y él tiene todo el derecho del mundo a presentarse si la justicia lo autoriza. ¿no? Eso para mí no, no es discutible. Ahora, lo cierto es que el PRO es un partido político importante en la Ciudad de Buenos Aires, con sí. cuadros importantes, y a mí me llama la atención, y creo que incluso a los votantes del PRO también les llama la atención, que cuando tienen que elegir quién es la, el sucesor de la reta, vayan a buscar al actual intendente de Vicente López. Más cuando tenías un candidato con prestigio, honesto, con reconocimiento social como Fernán Quirós. O sea, teniendo un buen candidato, con un techo importante, con un buen piso electoral, fueron a buscar al intendente de Vicente López. Me parece que incluso el votante del PRO le hace ruido esto, es consciente que, que no es normal, que no está bien. Pero bueno, en definitiva es una decisión política que toma un partido que no es el mío y habrá que respetarlo si es que la justicia la autoriza. Pero como militante político y como hombre que hace política en esta ciudad, tengo la obligación de subrayarlo. Leandro, vos vas a ser candidato eh, por la Ciudad de Buenos Aires, entiendo, por el Frente de Todos. Ayer vimos que se lanzaron algunas que otras personas. Ayer cuando estaba Gonzalo Prado, me parece que esto es para molestar a Santoro. Eh, ¿Vas a ser eh, candidato único, por lo que tengo entendido, o no? No, no lo sé. Todavía no soy candidato. Yo estoy trabajando en lo que creo que hay que trabajar, que es la mirada propositiva, el programa de gobierno, porque la ciudad no está esperando salvadores mágicos. Está esperando soluciones a los problemas concretos y esta es una ciudad que tiene un déficit habitacional importante, déficit de espacio verde, déficit de vacantes para la, la educación inicial, hay un, una crisis en la sanidad pública que hay que saber resolver y todo esto se resuelve con equipo de gobierno, pero con ideas, con innovación, con vocación de cambio y bueno, eso es mucho más que una candidatura. Leandro, eh, se vienen las pasos, vos sabés que en Juntos por el Cambio hay una discusión muy fuerte, muy aclarada entre el PRO y la UCR. Eh, ¿Qué postura va a tener justamente el Frente de Todos? Porque ya se escuchan algunas voces diciendo no votemos a nuestros candidatos y votemos más en la interna de los otros. No, eso me parece que sería un error. A ver, ¿por qué lo decís? Por la posibilidad de que haya gente que Ex en que nuestro espacio que vaya a, a votar, por ejemplo, a Lutó. Exactamente. No, Porque mira, sabes nuestra identidad el... política es muy clara. Que Nosotros, por ejemplo... Eso, eso sí, se está debatiendo. Sí. Sí, sí, pero mira, eso es muy sencillo de desarticular. En primer lugar, nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho por la recuperación de los espacios verdes de la ciudad y para frenar la especulación inmobiliaria. Todos los diputados de Martín Lustó en la legislatura votaron los convenios urbanísticos, las excepciones al código de planeamiento urbano, votaron la venta de tierras públicas, entre ellas, por ejemplo, la venta de Costa Salguero. Entonces, por más que algún compañero o alguna compañera se vea tentado a hacer eso, yo estoy seguro que cuando se desarrolle la campaña electoral y contemos cuáles son las visiones de ciudad que tenemos y recordemos cuál fue el rol de cada uno cuando se modificó el código urbanístico, cuando se modificó el código de edificación, cuando se nombraron jueces del Tribunal Superior de Justicia, cuando se generaron las leyes que habilitaron a la ciudad a incinerar basura, bueno... 
ese tipo de decisiones se tomaron siempre en, en, en combinación entre Juntos por el Cambio y Evolución al punto tal que hoy los diputados de Martín Lutó y los diputados del PRO son parte del mismo bloque. Sí. No era así al principio. Recordémosle a la gente también que Lustó entró siendo opositor a la reta, a diferencia del radicalismo nacional. ¿De verdad? El radicalismo nacional de, de Buenos Aires se había presentado como opositor, fue en una boleta distinta, después hicieron un acuerdo y la gente que votó oposición después se dio cuenta que esos diputados pasaron a ser oficialismo en la ciudad. Eso es cierto. Leandro, tengo el piso lleno de gente. Sabes que quería hablar contigo, te invité acá sí. al piso para. Porque además me había comprometido contigo con algo del plan. Me dijiste, pelado, me vas a invitar cuando tenga el plan. Obviamente que sí, y está la invitación sí. y, la, y, la, y la ratifico, ¿sí? ¿Sí? Sabes que abrazo la diferencia. Te agradezco mucho, pelado. Y te admiro muchas cosas, ¿sí? Gracias, Leandro Santoro. Yo también, sí. y sabés que es mutuo el afecto, así sí. que un abrazo grande. Ya, ya, ya lo sé, aún, aún en la diferencia, ¿sí? Eso es lo, eso es lo más valioso de todo. Títulos, y me voy con, eh, con Alejandro Faragosi, que está en el piso. ¿Cómo le va, doctor? 